ഹൈ ഡി എസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണി ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ മകളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ സൈലത്തിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈലത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ആണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് സൈലത്തിൻ്റെ നോട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക കേട്ടോ സോ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ആറ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോകളിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ മാർക്കുകൾ വാങ്ങാം അതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എ പ്ലസ് വാങ്ങുക എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ എയിം എങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം സൈലമുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം സോറി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നോട്ട് ബുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എൻ്റെ വീട് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് ടോപ്പിക് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഓൾ ജി ബ്രൈക്ക് ഫോം ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് മലയാള മണിക്കാർ എഴുതി വെച്ചോളൂ എന്താണ് ബീജഗണിത രീതി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മക്കൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന് മൂന്ന് പേരുകളുണ്ട് ഓൾ ജി ബ്രൈക്ക് ഫോം നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി ഓൾ ജി ബ്രൈക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നതും ജനറൽ ഫോം എഴുതി വെച്ചോളൂ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നതും എൻത്ത് ടേം അഥവാ എന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് മലയാള മണിക്കാർ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഓൾ ജി ബ്രൈക്ക് ഫോം എന്ന് ബീജഗണിത രീതി ബീജഗണിത രീതി ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുരൂപം പൊതുരൂപം എന്ത് ഇട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാം പദം ഇത് മൂന്നും സെയിം ആണ് ഇത് മൂന്നും എന്താണ് സെയിം ആണ് ഈ മൂന്ന് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരാൾ തന്നെയാണ് എന്നാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ച ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഏതോ ഒരു ടേം ഇപ്പോൾ എന്നാം പദം എന്ത് ടേമിൽ എന്താ എന്നാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതാ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ അത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറിയോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു ശ്രേണി അഥവാ പദത്തിൻ്റെ നൂറാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്രേണിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം നൂറാമത്തെ ടേം എത്ര എന്നിന് നൂറ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നെ കൊണ്ട് നൂറ് നൂറ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വീഡിയോ കാണണം ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര നൂറ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എന്നാ പറയും ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ടു എൻ കൊടുത്തത് സിമ്പിളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പദമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം പദമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാം പദമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ നാലാം പദമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു നിയമല്ലേ ആ നിയമത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തു നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓർഡർ ആ ഓർഡർ ഏതാണ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നിയമം അതാണ് എന്നാ പദവ എന്തിട്ടം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൺ എന്ന് എന്ന് എഴുതി വൺ ഇൻറ്റു എൻ വൺ എൻ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടും എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഒന്നാമത്തെ ടേം എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടേം കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പദം എന്നെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് കൊടുത്താൽ മൂന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടും ഇവിടെ അതേപോലെ ഈ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഈ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോട്ടി
ഇരുന്നൂറാണ് പറഞ്ഞ ഐഡിയ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇത്ര ഉള്ളു മക്കളെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഏതോ ഒരു ടേം അതിനാണ് ജനറൽ ടേം എന്ന് പറയാം ഏതെന്നൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം അത് ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും എൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടു എൻ ആണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒന്നും കിട്ടും കുറേ ഇങ്ങനെ പോയി ഇതിൻ്റെ നിയമം എന്താ ഇവിടെ പത്തിൻ്റെ വർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പത്ത് റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നാം പദം കിട്ടണം പത്ത് റേസ് ടു ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടാം പദം കിട്ടണം പത്ത് സ്ക്വയർ നൂറ് മൂന്നാം പദം കിട്ടണം പത്ത് റേസ് ടു മൂന്ന് ആയിരം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നൂറാം പദം എത്രയായിരിക്കും പത്ത് റേസ് ടു നൂറായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ പദവും കണ്ടുപിടിക്കാം വെറുതെ എങ്ങനെ എഴുതിയോ നോക്കണം എന്നില്ല സെറ്റല്ലേ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ എന്നാൽ പദം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ എന്നാൽ പദം എത്ര എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടാം പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നാം പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാം പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആണോ ഡാ മക്കളെ ആദ്യ ഇതിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഐഡിയ കത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കേട്ടോ സോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ പോ ഒഴിവാക്കിയാൽ അത് നഷ്ടമാണ് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ അത് പഠിക്കും അതാണ് മാത്സിൻ്റെ മെത്തേഡ് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഒരു തവണ കാണുമ്പോൾ എനിക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷമയോടുകൂടി വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്നാം പദം എന്താണ് എന്ന് മക്കളെ നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രേണി മാത്രമാണോ അഥവാ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണോ അഥവാ അരിത്മറ്റ് സീക്വൻസ് ആണോ യെസ് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അതായത് അരിത്മറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് നാല് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല പകരം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എന്നാം പദം എന്ത് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എന്നാം പദം ഇതിൻ്റെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയ എത്രയാണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്നാം പദത്തെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻത്ത് ടേം ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എക്സ് എൻ എൻത്ത് ടേം ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എക്സ് എൻ എഴുതി വെച്ചോളൂ അതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം പദത്തെ എക്സ് വൺ എന്നും രണ്ടാം പദത്തെ എക്സ് ടു എന്നും മൂന്നാം പദത്തെ എക്സ് ത്രീ എന്നും നാലാം പദത്തെ എക്സ് ഫോർ എന്നുമാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ എന്നാം പദത്തെ എക്സ് എൻ അങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സ് എൻ എന്ന് വന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് എക്സ് ടു ഇത് എക്സ് ത്രീ ഇത് എക്സ് ഫോർ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് എക്സ് ടു ഇത് എക്സ് ത്രീ ഇത് എക്സ് ഫോർ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് എക്സ് ടു ഇത് എക്സ് ത്രീ അടുത്ത എക്സ് ഫോർ അങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്നാപത എന്നാൽ എക്സ് എൻ അങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്നാപത എന്നാൽ എക്സ് എൻ ഓക്കെ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട മക്കളെ അപ്പോൾ അത് കിട്ടില്ലേ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം അഥവാ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം പദം അഥവാ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം പദം അഥവാ തേർഡ് ടേം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് എൻ ഈസിക്കൾ എത്ര നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസിക്കൾ എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നൂറാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും എക്സ് നൂറ് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസിക്കൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇതിൻ്റെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നൂറാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താം പദം എന്നാൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു കൊടുക്കുക സോറി എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പത്താം പദം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല
6, 10, 14, etc. This is the answer. Now, let's see the answer. 4 is the answer. Then, x and 4 is the answer. That's the answer. Because, x and 4 is the answer. Why? Because, x and 4 is the answer. If we have x and 4 is the answer, we have x and 4 is the answer. That's 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 the answer. Pernah mana selesai? Apa ini kan dua video yang ber ending gelar metode dua kali beranam. Ada ane ini tetapi dia cukup important ni. Jangan ini paraya boleh nanti. Dengan kita perisian kita tidak mengait jodih kita jodih mana. Nampaknya ini perdi ciri kita sedih ciri kita. Jangan pernah ini beri pernah kau kele. Okay. Pernah jangan ini paraya boleh nanti. Sama wakil mana. As sama wakil untuk perdi ciri cial. Ini boleh. Ini dua ru arithmetic sequence lepas sama darah seni dari utara ganda ta. Ini ayat question pergi cili itu trick. Nya last video dan last video baru. A trick kita pergi tali. Ninggalan dah kau paraya ata. Ado ke sahaja tulis kelas kan orang kat trick itu lalu. Abara kari. Maklumlah sedih cholo. Ini dia cholo. Ini adalah. Orang samadar sih ada enna am padam kana lala samawa kiam. X n is equal to d n plus f minus d. Ini dia cholo. X n. Ado bah enna am padam is equal to. Ini adalah. Ninggal dah samandar sih ni. Ado bah arithmetic sequence ni. Barangan chapter le. Ninggal lo pelik am bawa guna itu. Adi te equation. Ini dia cholo. Pelik cholo cholo. X n. X n ni nanda. Tiga peri nanda. Maklum. Ini cholo. Ini tiga peri. Algebraic form. General form. Nth term. Alengit. B j ni dah ready. Podo rubam. Enna am padam. Ini tiga nom same ana. Ingan ayer itu coidem perisya pula kan dal, ninggal lu bayikan itu equation ana. Apa ninggal kau resumption ada enda ane d, enda ane n, enda ane f, enda ane d. Ini rendu dia same ana tau. Apa ada ane? Jangan pernah mohon maklumlah sedih cholo. Nanda itu sedih ka. Oru dahar no. Rende, anje, ette, padinonne, etcetera. F enda barang jala ini cholo first term, adawa adya padam. F enda barang jala first term, adawa आदि बादम वैन में के F ऐन बारे ना तो X one ऐन बारे ना तो same आना बारे आम F ऐन बारे ना तो X one ऐन बारे ना same आना पर इन्हें F ऐन बारे ना two आना ओके दूसरा तो D ऐन बारे ना ले इधर चलो common difference अदवा पौधों व्यत्यासम common difference very important आटा very important अदवा पौधों व्यत्यासम वीडियो किस्टा बढ़ने ले पौधों व्यत्यासम common difference अदवा पौ Rendam pada titik ini, orang nam pada korca amadi. Naga kari na kari dana, tera kudi kudi kena nokia di. Alai tera korni kudi kena nokia amadi. Berat dina mana tera? Rendam pada titik ini, orang nam pada korca. Per dina mana? Anje minus rende, dari si kalu tiga. Ini alenggil tera kudi kudi kena alai korni kudi kena nokia amadi. Dana di. Oru sange kudi kudi kena alenggil plus tiga, korni kudi kena alenggil minus tiga. Adana di. Okay, setia ano. Padisho. Apa f pun gitu dah. Di dalam agak ada yang itu d yang gitu nama, f pun gitu nama, n yang gitu nama. Ayo d yang gitu, f pun gitu. Ini n yang dah nuri ada nama di. Okay, maklumlah sedih cello. Apa? Dandi anji itu pada mana x tera aja dek. N nya apa dah mana? Nama kita anda di mana tu? N nya apa dah? X n. Apa x n? Anak d. Adi d itu ka. D. N ni nangan tu ni jadi orang puni beritanda. N ni nangan tu ni jadi orang tu ni cinta. D n plus f minus d. F tu mana? Rende. D is 3, F minus D, then 2 minus D. Then you can write 3N, 2 is 3, 1. So this is the final answer. If you have 3 marks, you can write 3 marks. If you have 10 classes, you can write 3 classes. If you have 10 classes, you can write 3 classes. If you have 10 classes, you can write 3 classes. If you have 10 classes, you can write 3 classes. If you have 10 classes, you can write 3 classes. If you have 10 classes, you can write 3 classes. If you have 10 classes, you can write 3 classes. If you have 10 classes, you can write 3 classes. If you have 10 classes, you can write 3 classes. If you have 10 classes, you can write 3 classes. This method is the same method. अर्थमेंटी सीक्वेंस ले लेटा अल्लाह तेरे पटियों लाटा सीक्वेंस ले पटियों ला स्ट्रेनी पटियों ला वैसे इधरे पटियों लो समांतर स्ट्रेनी आता अर्थमेंटी सीक्वेंस अरे परिश्रम जोई कोल ओके एक्स एन इस सीक्वल तू थ्री एन माइनस वन इस द राइट आंसर इन इंगल के विश्वास लेंगे इंगल ini mana? Orang ni, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh belas, tiga puluh belas, empat puluh belas, lima puluh belas, enam puluh belas, tujuh puluh belas, lapan puluh belas, sembilan puluh belas, dua puluh belas, tiga puluh belas, empat pu
അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി മനസ്സിലായോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബീജഗണിത രീതി അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എക്സോ വൈ ആരെങ്കിലും എൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ബീജഗണിത രീതി അഥവാ എന്താ പറയുക ഓൾജ് ബ്രാക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു അരിത്മരി സീക്വൻസ് അഥവാ സമാദർശയുടെ ബീജഗണിത രീതി കാണാൻ നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വലിയ വിഷയമല്ല കൊടുത്താൽ നല്ലതാണെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഏതൊരു അരിത്മരി സീക്വൻസ് അഥവാ സമാദർശയുടെ ബീജഗണിത രീതി കാണാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എക്സ് എൻ എൻ ആണല്ലോ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതൊരു സമാദർശയിൽ അഥവാ അരിത്മരി സീക്വൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് എൻ എന്ന ഡി എൻ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം അപ്പോൾ ഡി എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണ് എൻ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം അപ്പോൾ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ അതല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിന് നോക്കി നോക്കൂ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എക്സെട്ര ഇതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാല് മൈനസ് രണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് ടു എന്നാൽ സീറോ അപ്പോൾ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ സെറ്റ് ആണോ നോക്കി നോക്കി എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ സെറ്റ് ആണോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ എയ്റ്റി ട്വൽവ് ഫോർ എയ്റ്റി ട്വൽവ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരികയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്ര അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യാ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രീതി അഥവാ ഓൾജ് ബ്രാക്ക് ഫോം എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കുകളും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കാണുമ്പോഴുള്ള കുളിരുണ്ടല്ലോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ട്സുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലാത്ത നോട്ട്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒക്കെ നോട്ട്സുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിറ്റി അത്രക്കും സേഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് സോ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായുള്ള വീഡിയോകൾ വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇറ്റ്സ് മീ ഷാ